এজু এডুকেশনের সমস্ত ভিউয়ার্সদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন নতুন বছরটি তোমাদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসুক তাই এজু এডুকেশন একান্তভাবে কামনা করে ওকে আজকে আমি আর এস আগ্রো জেনারেল সায়েন্স সেট ফর্টি নিয়ে আলোচনা করব এটি লিভিং অর্গানিজমসের উপরে আছে তো আমি যেমন আগের ভিডিওগুলোতেও একইভাবে যাতে ভিডিওটা খুব একটা লং না হয় সেটা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছি সেরকমভাবে এই ভিডিওটাও চেষ্টা করব যাতে খুব বেশি লং না হয় তো লেট স্টার্ট ওকে লাইকেন্স আর ফর্মড প্রথম এক নাম্বার রয়েছে এটা লাইকেন্স আর ফর্মড ডিউ টু দ্য সিম্বায়োটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ অর্থাৎ লাইকেন গঠিত হয় কোন দুটি মৃতজীবী উদ্ভিদের সহাবস্থানে তো এটা অ্যালজি অ্যান্ড ফাঙ্গি অর্থাৎ আর এসে আগে সি থাকে যে অপশানটা রয়েছে সেটাই সঠিক অ্যান্সার শৈবাল এবং ছত্রাকের সহাবস্থান নেক্সট নাম্বার টু এখানে ম্যাচ দ্য ফলোইং রয়েছে ওকে একদিকে রয়েছে অর্গানিজমস রয়েছে অ্যান্ড আর একদিকে রয়েছে গ্রুপস টু হুইচ দে বিলং ওকে তো প্রথমটা রয়েছে ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ তো ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ যেটা সেটা হচ্ছে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ যেটা অর্থাৎ ইনসেকটিভোরাস প্লান্ট নেক্সট হচ্ছে সি কিউকাম্বার রয়েছে সামুদ্রিক শশা বলা হয় তো এটা হচ্ছে ইসিনোডার্ম নেক্সট রয়েছে লিভার ওল্টস সেটা হচ্ছে ব্রায়োফাইট অ্যান্ড নেক্সট যেটা হচ্ছে সিলভার ফিশ তো সিলভার ফিশ সেটা হচ্ছে একটা ইনসেক্ট তো আর সকলে এ দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার যদিও এখানে এ দাগে রয়েছে ডি ফোর রয়েছে অর্থাৎ সিলভার ফিশ আর এস একবার বলতে চাচ্ছেন যে এটা ফিশ হবে তো সিলভার ফিশ আমার মনে হয় ইনসেক্ট হবে ঠিক আছে প্রথম একটা ওকে তাহলে আর এস একগুলো দুই দাগের জন্য এ দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থ্রি বলছে ইনসেক্টস ফর্ম দ্য লার্জেস্ট ক্লাস অফ অ্যানিমেলস লিভিং অন ল্যান্ড অ্যান্ড সি দে আর গ্রুপড ইন টু বলছে জল এবং স্থলে জীবিত প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গরা সব থেকে বেশি শ্রেণীতে বিভক্ত তো এরা কতগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত তো এরা হচ্ছে ছাব্বিশটি শ্রেণীতে টোয়েন্টি সিক্স অর্ডার্স ওকে তো আর সবগুলো বি দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফোর হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইজ ট্রু ফর প্ল্যাংটনস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে প্ল্যাংটন সম্পর্কে কোনটি সঠিক অর্থাৎ এটা বলছে যে দে লিভ অন দ্য প্ল্যান্টস গ্রোয়িং ইন ওয়াটার অর্থাৎ তারা জলজ উদ্ভিদের উপরে বেঁচে থাকে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো জলের মধ্যে বেড়ে ওঠে সেখানে প্ল্যাংটনগুলো থাকে তো প্ল্যাংটন আমরা জানি সাধারণত দুটো দুভাগে বিভক্ত একটা জু প্ল্যাংটন একটা ফাইটো প্ল্যাংটন তো জু প্ল্যাংটন কোনগুলোকে বলা হয় জু প্ল্যাংটন বলতে সাধারণত প্রাণী প্ল্যাংটনগুলোকে জু প্ল্যাংটন বলা হয় আর উদ্ভিদ প্ল্যাংটনগুলোকে ফাইটো প্ল্যাংটন বলা হয় ওকে তো ওগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষার জন্য জু প্ল্যান্টন কাকে বলে আর ফাইটো প্ল্যান্টন কাকে বলে তাহলে এটা সি দাগের অপশানটা হবে চার দাগের আর তাহলে সি দাগের নেক্সট নাম্বার ফাইভ বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য লার্জেস্ট লিভিং ম্যামালস তো বলছি যে সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী কোনটি সেটা হচ্ছে ব্লু ফয়েল অর্থাৎ নীল তিনি আর তাহলে ডি দাগের যে অপশানটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সিক্স বলছে সিল্ক ওয়ার্মস আর ফেড অন অর্থাৎ সুপোকা কি খায় কি খেয়ে বেঁচে থাকে ফেডা তো এটা হবে মালবেরি লিপস অর্থাৎ মালবেরি গাছের যে পাতা সেটা খেয়ে বেঁচে থাকে তার সঙ্গে বি দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সেভেন বলছি যে ইস্ট ইজ ইউজড ইন মেকিং ব্রেড বিকজ ইট প্রোডিউসেস অর্থাৎ ইস্ট রুটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি উৎপন্ন করে কি উৎপন্ন করে কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু তার সঙ্গে এ দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার এইট বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য স্মলেস্ট এগ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে সব থেকে ক্ষুদ্রতম ডিম্বাণু আছে কাদের সেটা হোমোসেপিয়ান্স বা মানুষের ওকে তো আর সকলে যে ডি দাগের যশন রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার নাইন বলছে দ্য পপুলেশন অফ হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ ম্যাক্সিমাম অন দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীতে সব থেকে বেশি প্রাণী আছে কোন কোন প্রাণী সব থেকে বেশি সেটা হচ্ছে মাছ ফিস তো আর সকলে বি দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার ফিস নেক্সট নাম্বার টেন তো হুইচ অ্যানিম্যাল প্রডিউসেস দ্য বিগেস্ট বেবি 
অর্থাৎ কোন প্রাণী সবচেয়ে বড় বাচ্চা প্রসব করে সেটা হচ্ছে ব্লু হোয়েল বা নীলতিমি তো আর এস এগুলো ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ইলেভেন রয়েছে পয়জন গ্ল্যান্ডস অফ স্নেক্স আর আর হোমোলোগাস টু কি হবে স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস অফ ভার্টিব্রাইটস অর্থাৎ বলছে সাপের বিষ গ্রন্থিগুলো কোনটা সেটা অর্থাৎ সাপের যে লালা গ্রন্থি সেটাই হচ্ছে তার বিষ গ্রন্থি তো হাসা অর্থাৎ আর সাগুলো যে বিদাগের যখন রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টুয়েলভ বলছে দ্য দ্য ফাইলাম কর্ডাটা ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই দ্য প্রেজেন্স অফ অর্থাৎ ফাইলাম কর্ডাটা চিহ্নিত করা যায় কীভাবে কীভাবে চিহ্ন সেটা হচ্ছে নটো কর্ডের উপস্থিতি তো নটো কর্ড থাকে তো বিদাগের যশনটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থার্টিন বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং অ্যাক্টিভিটিস ইজ সাপ্রেসড বাই দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিনস ইন প্ল্যান্টস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে যা ঘটে কি ঘটে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্লেশি ফ্রুটস অর্থাৎ শাঁসালো ফল উৎপন্ন ব্যাহত হয় তো এই সাপ্রেস করে দেয় যেটা বলছে যে অক্সিজেনের উপস্থিতি প্রেজেন্স যে বলছে যে হুইচ অব দ্য ফলোইং অ্যাক্টিভিটিস ইজ সাপ্রেস বাই দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন ইন প্ল্যান্টস সাপ্রেস দমন করে সেটা হচ্ছে শাঁসালো ফল উৎপন্ন ব্যাহত হয় নেক্সট নাম্বার ফরটিন এখানে বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডিস্টিংগুইশ মাঙ্কিজ অ্যাপস অ্যান্ড মেন ফ্রম আদার ম্যামালস অর্থাৎ কোন বৈশিষ্ট্যগুলো বাদুর হনুমান এবং মানুষকে তাদের অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে আলাদা করেছে তো এই যে চোদ্দ নম্বরের কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেটাতে আর এস আগ্রালের এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যান্সারই দেওয়া নেই দেখছি প্রিন্টিং মিস্টেক আছে তো এটা যেটা রয়েছে সেটা আমার যেটা মনে হয় সেটা ডিদাগ্রাফিটা অর্থাৎ এগুলো প্রত্যেকটাই সঠিক প্রথম হচ্ছে হ্যান্ডস এমিনেন্টলি অ্যাডাপ্টেড ফর গ্রাসপিং তারপরে রয়েছে দুই নম্বরে অ্যান্ড এক্সিলেন্ট ভিশন অ্যান্ড কিন সেন্স অফ এ হিয়ারিং তিন নম্বর রয়েছে ফোর সেন্স অফ স্মেল অ্যান্ড চার নম্বর রয়েছে হাইলি ডেভেলপড ব্রেন অর্থাৎ হাতগুলো সুদৃঢ় হয় ভালো দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ শক্তি সেটাও থাকে মানুষের আর খারাপ ঘ্রাম শক্তি অর্থাৎ অন্যান্য মানুষের থেকে অন্যান্য যারা ম্যামালস রয়েছে তাদের ঘ্রাম শক্তি আরও উন্নত হয় এই জন্য একটা খারাপ ঘ্রাম শক্তি এটা এটা মানুষের ক্ষেত্রে যায় আর রয়েছে হাইলি ডেভেলপড ব্রেন অর্থাৎ উন্নত মস্তিষ্ক সেটা মানুষের আসে তো এইগুলো চারটেই তো ডি দাগের যশনটা সেটা মনে হচ্ছে আমার যে সঠিক অ্যান্সার যদি এর জন্য তোমাদের অন্য মানে সঠিক কোনো অ্যান্সার মনে হয়ে থাকে তোমরা কমেন্ট বাংলা লিখে জানাতে পারো যে এটা সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে তো নেক্সট নাম্বার ফিফটিন হিমোগ্লোবিন ইজ ডিসলভড ইন দ্য প্লাজমা অফ অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন যে প্রাণীর রক্তরসে দ্রবীভূত সেটা হচ্ছে আর্থ ওয়ার্ম অর্থাৎ কেঁচোর অর্থাৎ সেগুলো ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সিক্সটিন এখানে রয়েছে যে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং আর নন ফর কোঅপারেশন অ্যান্ড ডিভিশন অফ লেভার অর্থাৎ কোন পতঙ্গদের মধ্যে সহযোগী এবং শ্রমের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অর্থাৎ পিঁপড়েদের মধ্যে তো আর সেগুলো সি দাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সেভেন্টিন অ্যান্ড অ্যান্ড ক্যান সি দ্য অবজেক্টস অল অ্যারাউন্ড ইট ডিম টু দ্য প্রেজেন্স অফ অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে একটি পিঁপড়ে তার আশপাশের সমস্ত জিনিস দেখতে পায় কারণ কি কারণ হচ্ছে কম্পাউন্ড আইজ অর্থাৎ এর পুঞ্জাক্ষী আছে তার সবগুলো ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার বলে আমার মনে হয় নেক্সট নাম্বার এইটিন তো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ আ ফ্লাইটলেস বার্ড বলা হচ্ছে কোন পাখি উঠতে পারে না সেটা হচ্ছে ইমো তার তাহলে এই জায়গায় যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার নাইনটিন দ্য ফ্যাক্ট হুইচ সাপোর্টস দ্য আইডিয়া দ্যাট ভাইরাসেস আর লিভিং ইজ দ্যাট দে ডুপ্লিকেট দেব সেলস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ভাইরাসটা জীবন্ত কারণ কি কারণ হচ্ছে এরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে ডুপ্লিকেট দেব সেল তো আর তাহলে সি জায়গায় যে অপশনটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্ট্রাকচারস প্রেজেন্ট ইন ম্যামালিয়ান স্কিন ডিরেক্টলি হেল্পস ইন কিন কিপিং ওয়ান অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর ত্বকের বৈশিষ্ট্য যেটা একটা বলতে গেলে তো সেটা হচ্ছে সুইট গ্ল্যান্ডস যেটা রয়েছে অর্থাৎ ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে তার সঙ্গে বিদাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি 
টোয়েন্টি ওয়ানে বলা হচ্ছে যে দ্য সাউন্ড প্রডিউসিং অর্গান ইন বার্ডস ইজ অর্থাৎ পাখির শব্দ করার যন্ত্র কোনটা সেটা হচ্ছে সেরিংস অর্থাৎ শ্বাস যন্ত্র দিয়ে পাখি শব্দ করে ওকে তো আর সবাই ডি দাগের যে অপশনটা আছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলা হচ্ছে সামার স্লিপ অফ অ্যানিমেলস ইজ টার্মড অ্যাজ অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন ঘুমকে কি বলা হয় সেটাকে কি বলা হয় অ্যাসিটিভেশন বলা হয় ওকে অ্যাসিটিভেশন বলা হয় গ্রীষ্মকালীন যে ঘুমটা সেটা অ্যাসিটিভেশন তো আর সকলে সি দাগের যে অপশনটা আছে সেটি সঠিক অ্যান্সার আর এই দাগের হচ্ছে হাইবারনেশন হাইবারনেশনটা হচ্ছে শীতকালে যে ঘুম সেটাকে হাইবারনেশন বলা হয় ওকে তো কোশ্চেন রিলেটেড কোশ্চেন্স হিসেবে এটা জেনে রাখতে পারো হাইবারনেশন হচ্ছে শীতকালের ঘুমকে বলা হয় তো নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ আ কোল্ড ব্লাডেড অ্যানিমেল বলছে এদের মধ্যে কোনটা কোল্ড ব্লাডেড অর্থাৎ ঠান্ডা রক্তের প্রাণী সেটা হচ্ছে টার্টাইজ অর্থাৎ কচ্ছপ ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে আর সাকলে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য গ্রুপ উইথ ক্লোজলি রিলেটেড অ্যানিমেল টাইপস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত প্রাণীদের গ্রুপ কোনটি এখানে কতগুলো গ্রুপ দেওয়া আছে সেই গ্রুপের মধ্যে কোনটা সেটা যে ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে জেডি ফিশ তারপরে সেটা তারপরে রয়েছে সি ফ্যান অ্যান্ড সি অ্যানিমন জেলিফিশ সাগর পাখা বলা হয় এবং সাগর অ্যানিমন যেটা সেটা এরা প্রত্যেকেই মৎস্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ওকে তো নেক্সট নেক্সট বলছে দ্য ব্যাটস আর অ্যাবেল টু ফ্লাই ইন ডার্ক সিনস দেয়ার উইংস প্রডিউস অর্থাৎ বাদুর অন্ধকারে উঠতে পারে কারণ কারণ তাদের ডানা একটা আল্ট্রাসনিক ওয়েভস তৈরি উৎপন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন করতে অর্থাৎ আল্ট্রাসনিক ওয়েভসের জন্য তো আর আসলে বিদাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার বলছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং ইন দ্য অর্ডার অফ দেয়ার ইভোলিউশন অর্থাৎ ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্ধন বা অভিব্যক্তি যেটাই বললে বলো তো এই অনুসারে সাজাতে বলেছে এখানে তো প্রথমে আসছে মাছ অর্থাৎ ফিশ তারপরে অ্যাম্ফেবিয়ানস মানে উভচর তারপরে রেপটাইল সরিসিপ অ্যান্ড দেন বার্ডস অর্থাৎ পাখি অর্থাৎ আর সাগুলের যে সি থাকের অপশানটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলছে দ্য আর্থ ওম আর্থ ওয়ার্ম ইনক্রিজেস দ্য ফার্টিলিটি অফ সয়েল বিকজ ইট অর্থাৎ কেঁচো মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে কারণ সে টার্নস ওভার ইট টার্নস ওভার লার্জ মাসেস অফ সয়েল এটা কি করে মাটির কর্ষণের দ্বারা মাটিকে কর্ষণ করে দেয় তার ফলে মাটির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি পায় তো সিদাগে যে অপশন পড়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি এইট সিল্ক ইজ প্রডিউসড বাই অর্থাৎ রেশম তৈরি হয় প্রডিউসটা তৈরি হয় কিসের দ্বারা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে লার্ভা অফ সিল্ক ওয়ার্ম অর্থাৎ গুটি পোকার লার্ভা থেকে রেশন তৈরি হয় তো সিদাগের যে অপশনটা রয়েছে আর এসে গেলে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি নাইন বলছে অ্যাবাউট এইটি পারসেন্ট অব দ্য বডি ওয়েট ইজ মোস্ট অর্গানিজমস ইজ অর্থাৎ শরীরের আশি শতাংশ অংশই মানে যতটা ওয়েট হয় একটা মানুষের মানুষের তার আশি শতাংশ অংশ সেটা হচ্ছে জল দ্বারা পূর্ণ ওয়াটার তো সি দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থার্টি হচ্ছে ইন আ বি হাইভ দেয়ার ইজ আ ডিভিশন অফ লেবার ওয়ার্কার্স হুইচ কালেক্ট হানি ফ্রম ফ্লাওয়ার্স আর সেটা হচ্ছে স্টেরাইল স্টেরাইল অর্থাৎ বলছে একটি মৌচাকে শ্রম বিভাজন থাকে ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে যারা সে তারা তাদেরকে স্টেরাইল হয় তারা বন্ধা তো নেক্সট নাম্বার থার্টি তো এটা সি থাকে অপশানটা সঠিক নেক্সট নাম্বার থার্টি ওয়ান বলছি ম্যাচ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক একদিকে রয়েছে আরেকদিকে রয়েছে অ্যানিমেল রয়েছে ওকে তো একদিকে ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্য আর একদিকে জীবজন্তুর নাম আছে তো নেক্সট প্রথমে রয়েছে যে উইংলেস ইনসেক্ট অর্থাৎ ডানাবিহীন প্রথম কোনটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে সিলভার ফিশ তো আমি এর একটু আগেই যেটা নিয়ে আলোচনা করছি যে সিলভার ফিশ প্রথম দিকে একদিন চার নম্বরে আসে রয়েছে তো সিলভার ফিশ হচ্ছে একটা পতঙ্গ সেটা এখানে প্রমাণ হলো যে সিলভার ফিশ একটা পতঙ্গ উইংলেস ইনসেক্ট অর্থাৎ ডানাবিহীন পতঙ্গ ওকে 
নেক্সট হচ্ছে ডানাবিহীন পাখি অর্থাৎ ফ্লাইটলেস বার্ড সেটা হচ্ছে কিউই পাখি আর নেক্সট হচ্ছে বলা হচ্ছে যে লিম্বলেস রেকটাইল অর্থাৎ পতঙ্গ লিম্বলেস লিম্বলেস রেকটাইল মানে অঙ্গহীন এটা পতঙ্গ টাইপ করা হয়েছে তো অঙ্গহীন সরিষ্রিপ মানে সাপ আর হচ্ছে লাংলেস অ্যানিম্যাল যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যার ফুসফুসহীন প্রাণী সেটা হচ্ছে মাছ ওকে তো এটা ডি দাগের যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার একত্রিশের জন্য নেক্সট নাম্বার থার্টি টু বুঝছে দ্য আর্টিফিশিয়াল রেয়ারিং অফ হানি বিজ ইজ কল্ড অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে মৌমাছির যে চাষ করা হয় সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে এপিকালচার বলা হয় সি তার সঙ্গে সি দাগের যে অপশন রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থার্টি থ্রি বলছে ইন ক্রিস্টাসিনস দ্যাট ইজ ক্র্যাবস শ্রিমস অ্যান্ড সি ফিস ইট ইস the metallic base of the respiratory pigment is made up of অর্থাৎ বলা হচ্ছে কঠিন খোলা যুক্ত প্রাণী যেমন কাঁকড়া চিংড়ি এবং সামুদ্রিক মাছ এদের শ্বাসরঞ্জক কোন ধরনের সেটা হচ্ছে কপার অর্থাৎ তামা গঠিত তো আর তাহলে বিদাগের যশনটা সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থার্টি ফোর ওকে বলছে পেনিসিলিন ইজ প্রডিউসড ফ্রম অর্থাৎ পেনিসিলিন উৎপন্ন হয় কোথা থেকে মোল্ড অর্থাৎ ছত্রা থেকে তার সঙ্গে সি থাকে যে অপশনটা সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার থার্টি ফাইভ ওকে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কারেক্ট সিকুয়েন্স ইন হুইচ দ্য গিভেন অ্যানিম্যাল গ্রুপস অ্যাপিয়ার্ড অন দ্য আর্থ ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ইভোলিউশন অর্থাৎ বলা হচ্ছে পৃথিবীতে বিবর্তনের অনুসারে ক্রমান্বয়ে সাজাও যেটা তো প্রথমে প্রোটোজোয়া তারপরে পরিফেরা তারপরে হচ্ছে কলেন্টার কলেন্টার এটা তারপরে রয়েছে অ্যানিলিটা তার সঙ্গে ডি থাকে যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার ओके বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং স্ট্রাকচারস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সেন্স অফ ব্যালেন্স ইন ম্যামালস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে কোনগুলো সেটা হচ্ছে অ্যাম্পুলা অ্যান্ড আর একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সেমি সার্কুলার ক্যানাস অর্থাৎ অ্যাম্পুলা অ্যান্ড অর্ধবৃত্তাকার নালি যেটাকে বলা সেগুলো তো আর সেগুলো সি থাকে যে অপশন সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি The functional kidney in adult amphibians is Orthat Ubhochor de Karjogoto Brikko Chetache Mesoniferas 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 Jeta Sida Gij of Shandra Jesha Shodding answer Next number thirty nine which a B dance are meant for Orthat B dance এটা কিসের জন্য করা হচ্ছে কোর্টসি অর্থাৎ পূর্ব রাগের জন্য বা প্রণয় প্রার্থনা সেটার জন্য করা হয় অ্যাকচুয়ালি বিডান্সটার সম্পর্কে যদি বলতে হয় একটু তো এটা ইট ইজ আ টাইপ অফ বিহেভিয়ার পারফর্মড বাই আ স্কাউট বিজ ওকে রিটার্নিং ফ্রম আ হান্ট ফর ফুড অ্যান্ড আদার রিসোর্সেস আউটসাইড দ্য হাই অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে বাংলা যদি বলা হয় তো বলা হচ্ছে যে যখন মানে মৌমাছিরা যখন কোনো কিছু বাইরে খুঁজতে যায় তারপরে সেখান থেকে ফিরে এসে তারাই বিডান শুরু করে তো এটা পূর্ব রাগের জন্য করা হয় ঠিক আছে নেক্সট নাম্বার তাহলে এটা হচ্ছে কোর্টসি অ্যান্সার সিটাকে যে অপশনটা সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি তো হুইচ অব দ্য ফলোইং বিলংস টু দ্য ফ্যামিলি অফ ফিস অর্থাৎ বলা হচ্ছে কোনটি মৎস্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেটা হচ্ছে শাক ডি দাগে যে অপশনটা রয়েছে আর তাহলে সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি ওয়ান বলছে চেঞ্জ অফ দ্য কালার অফ দ্য স্কিন ইজ অবজার্ভ ইন অর্থাৎ চামড়া রং পরিবর্তিত হয় কার সঙ্গে আমরা জানি গিরগিটি ক্যামিডিয়ন বলা হয় তো সি দাগে যে অপশনটা সেটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি টু বলছে পেয়ার্লস আর ফর্মড ইনসাইড অর্থাৎ মুক্তগুলো গঠিত হয় কিসের মধ্যে গঠিত হয় ইনসাইড অয়েস্টার অর্থাৎ ঝিনুকের মধ্যে আর সকলে বি দাগে যে অপশনটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি থ্রি বলছে টু 
punctures will appear on the part beaten by a अर्थात बोलते जो एक टी कामरे दो टी छिद्रो लोक हो करा जाए इटा किसे क्षेत्र करा देखा जाए इटा जो पॉइजनस ने अर्थात बिशोधर शाबिर क्षेत्र अर्थात उन्हें जो डी दाग रफ़न करे शरीर शरीर कैंसर नेक्स्ट नंबर फोर्टी फोर बोलते कैमल यूज़ेस इट्स हम्प फॉर अर्थात उठता कूज बाबुहर परे किसे जोन शेटा चे स्टोरिंग फैट अर्थात फैट शंचेर जोन अर्थात उगले ए दागे जो ऑप्शन रोजे शेटी शॉटी कैंसर नेक्स्ट नंबर फोर्टी फाइव द ऑर्गेनिज्म्स इन व्हिच आरएनए इन इज द जेनेटिक मैटेरियल इज अर्थात बोलते जे जीवेर जीवाणु थे आरएनए बांग्शो ब्रिटिश पदार्थ हुई चल रहा है मोजेक फायरस और तो आरएस अगर जब डी दाग रफ़न डर चाहे शेटी शॉटी कैंसर बोले मैं बोलना है नेक्स्ट नंबर फोर्टी सिक्स विटामिन सी डिफिशिएंट डाइट प्रोड्यूसेस नो डिफिशिएंसी सिम्टम्स इन और तो विटामिन सी रोहब में तो कोनो लोक खुनी पूरी लोक ही तो है ना कून प्राणी इतने हैं शेटा होते ह� तो बी दागे जोखन तो शर्ट शर्टी कैंसर। नेक्स्ट नंबर 47, ओके। तो नंबर 47 ने रोज़े जेटा शर्ट रोज़े डी फंक्शन ऑफ़ टंग इन स्नेक्स इज़ टू। और तो अत शापिर जीवहर काज होलो। शापिर जीवहर काज की स्मेल डी फ़ूड। और तो खाद्यर गांधो शुक्ते शाहर जोगरा। तो नेक्स्ट नंबर तो लेटा बी दागे जो मैमल्स सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन शेटा जस सीका मतलब तब शाकाशी जस तोनो पाई प्राणी तादेस सेलुलोज को थाई पाची तो हो शेटा जस सीका मेरे मध्य सीधा के जॉब फंडर वाले शेटा छोटी कैंसर नेक्स्ट नंबर फोर्टी नाइन वो जो हुई चो ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नैक और तब कोंटी इधर मध्य कोंटी which of which of the following animals stores water in the intestine or that cone prani on three jolts on jay correct but it's a camera or that food that is going to be the good job and with a shady shorty cancer okay friends to watch the original column from puno bang lai transit column and to video to have a lot of show लाइक कमेंट और सबसक्राइब कर चैनल के जरा नतून भिवार्स आज ता चैनल के सबसक्राइब कर पास बेल घंटा बजे देवे जैसे परवर्ती सीजे परवर्ती भिडियोगो आज है सेगल आपलोड करार संगे संगे तुम्हारा तरह नोटिफिकेशन पे जो पर जिसमें भिडियो अलरेडी आपलोड कर डिस्क्रिपने लिंक पे जाखान तुम्हारा देखे नाओ प्रत्येक भिडियो और आशा करी सेगल तुम्हारा जथेष हेल्प कर थैंक यू फर व्चिंग और नतून बचरे एज एडुकेशन जो एक ही तुम्हारे आगामी दिनगुल सहाज्य करते चाहिए तुम्हारे सहयोगित आशीर्वाद एकान्त कम्य थैंक यू